Hi friends, good evening. Welcome to LTX classes. I am Shruti and I teach Polity, History and uh, Daily Answer Writing program in LTX classes Hyderabad. Welcome to the Hindu analysis for August 9th. Okay, before going to start the Hindu analysis today, okay, important announcement from LTX classes is Independence Day special offer in the UPSC Infinity program online low make lifetime validity 30 only 50,000 rupees ke ibadam jarutondi so make use of this offer the independence day special offer kada so just 50,000 ke ibadam jarutondi kabati e offer and edhi make valid till 15th august varku matrame okay na so only few days left so ups infinity program it online lo kanaka tease call yaan ankunna taite just for 50,000 rupees mit tease kochu Okay, and that is the lifetime validity to And if you want to go for UPSC Infinity program offline, then offline we have to Hyderabad and Vizag branches available. So, if you have any more doubts, you can contact this number. Okay, it is about UPSC Infinity. And uh, same Independence Day special offer, optional Infinity program ke goda undi. LTX classes. Nechi. So, optional Infinity is live and recorded classes. You can do optionals. No? So, we are offering 5 optionals, PSIR, Sociology, PubBad, Anthropology and Telugu Literature. These 5 optionals, you have an optional thesis call, then optional infinity program, you have a lifetime validity to the course, live and recorded classes, at just 22,500 rupees. This special discount is the Independence Day special offer, so it is valid till 15th August. Okay, so for more details regarding this, you can contact this number or else you can visit the website ltxclasses.com. Okay, so once again, welcome to Hindu Analysis for 9th August. Eroja Hindu newspaper lo cover in 20 important articles ni prelims and mains point of view lo manam discuss ches kuntu veldamu and dan me the questions us the elara vachu intan kuda chutam. Okay. So let us start the first article today. What is the Jana Vishwas Bill 2023 proposed by the center? And Chappi Oka article Radam Jarindikada. So Ido Chesi Manaki GS2 lo governance and a topic in the Kosunan Mata. Because E Jana Vishwas Bill and trust based governance. Perone and the Kada Jana Vishwas and Chappi and a Indian and a Janala Yoka Vishwas and Gelchkoda and Ki and Petna 20 legislation and Mata. So, trust based governance is uh, form, I mean, uh, issue chase na 20 legislation ka batti, idi GS2 lo governance and a topic in the ki osundi. Okay. So, ikad manaka article gurinchi, manam already in the mundu kuda uh, Hindu newspaper lo chuna analysis lo ne, manam discuss chase kunamu. What is Janavishwa's Bill 2023 proposed by Center and Chappi? Uh, actually, ga ipun manamu, uh, koni key provisions of that bill fast ka oxar choose in Tarvata. Now, we have to do the why in news. Okay, so we have to do the provisions in the provisions. We have to do the provisions in the provisions. We have to do the provisions in the provisions. We have to do the provisions in the provisions. We have to so, this is news law. We have to choose that Parliament recent Jana Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023 and a bill passed. This is news law. Okay. So, this bill is the provisions. This bill is the main objective. What was the main objective of this bill? Is Mana India law is the regulatory landscape. Dan ni motta mu redefine chayali and now they some thirty these conachin at twenty bill e jena vishwas amendment of provisions bill and matter. Okay, so this bill wanted to redefine the regulatory landscape of the country. It lanti keywords ni manam as it is ka answer lo mention jay also to the okay na and e regulatory landscape ni ye vidanga redefine chayali and ankuntondi anadiga the next point. It is a point to a point to link to the link. We will see the answer in the answer. So, what is the regulatory landscape? What is the regulatory landscape? What is the regulatory landscape? 
टोटल का मन की फारटी टू ऐक्ट की संबंधी नलब रे ऐक्ट की इधर अंब्रेलाजिस्लेषन ऐटन फारटी टू ऐक्ट उ अफे एवं उठा अं अकॉर्ंग टू दीज ऐक्ट एदना वयलेषन अफे अटम कदा मन नेरमे सो इला मैनर अफे क्रिमिनल पनीमेंट उ ओके अंत इंप्रिजनमेंट इलांट उन्न सो अट्ला मैनर अफे की क्रिमिनल पनीमेंट का एम चेयर चूस्त डी क्रिमिनलेशन चयी अक्ट मुख्य उद्देश्य ओके डी क्रिमिनल कोसमी अंड डी क्रिमिनल मैनर अफे डी क्रिमिनल आफ् दी फारटी टू ऐक्स अभी मुख्य उद्देश्य आ रक रेग्युलेटरी लैंडस्के रीडिफन ओके अंड इंका ये रकें इधम वाली अन कांप्लय कांप्लय बर्डन तदा अंत इपड़ेदना चती ला प्रती प्रोविजन की अडियर का अंत कांप्लेट लेको अदमी अफे कफे क्रिमिनल चारजेस उ इंत मुद्दे वरकू का इपड़ेमें डी क्रिमिनलेशन चाबी आ कांप्लय बर्डन अभी तग्त कांप्लय बर्डन तेमी आटोमेटिकल ईज आफ् डूइंग बिजनेस अवना ईज आफ् डूइंग बिजनेस अभी इंडिया सो ईज आफ् डूइंग बिजनेस एम इनवेट एक्वि अवना इनवेट वी कैन एक्सपेक्ट मोर इनवेट इन द बिजनेस आफ् इंडिया अवना सो दी उदेश ईज आफ् डूइंग बिजनेस कांप्लय बर्डन तग्चाली अच्छी रेग्युलेटरी लैंडस्के रीफॉम्स रावाली दी मत रीडिफन चेयली ऐक्टे जन विश्वास अमेंडमेंट आफ प्रोविजन बिल ओके अंड इक मन प्रिम्स पाइंट आफ व्यूवे क्वेश्चन अड़ते एट्लाड़गन इधर इंट्रड्यूस मिनीस्ट्री ए मिनीस्ट्री ए अड़गर बट आ मिनीस्ट्री एना चेजे अड़ता इट वाज स्टेबल बै एवर इंट्रड्यूस दी पार्लमें अंटे मिनीस्ट्री आफ् कामर्स अंड इंडस्ट्री मिनीस्ट्री आफ् कामर्स अंड इंडस्ट्री वालू इंट्रड्यूस बिल्न इधे ओके सो इत ये मिनीस्ट्री कंटी मिनीस्ट्री आफ् कामर्स अंड इंडस्ट्री बिकाज पेर ई मीन मन की दिन इंटनशन कदा इकट्स डी क्रिमिनल रेग्युलेटरी लैंडस्के मारस्त कांप्लय बर्डन तग्स्तू ईज आफ् डूइंग बिजनेस द्वारा इंडस्ट्री इंका एक्वेला अंड इनवेट अट्राक्टा की सो इवन रिटेड टू कामर्स अंड इंडस्ट्रीय कदा काबटे यूनियन मिनीस्ट्री आफ् कामर्स अंड इंडस्ट्री वालू इंट्रड्यूस जरिए इधुअल लास्ट इयर इंट्रड्यूस अंड इट वाज रेफर् जॉइंट पार्लमटरी कमीटी जेपीसी अट जॉइंट पार्लमटरी कमीटी की रिव्यू कोसमी दी रेफर चयन जी अंड जॉइंट पार्लमटरी कमीटी वालू दाने रिकमेंडेशन इतू ति मल्ल वील की रिटर्न चीन तरवा इपड़ रीसे पास अव जन जन विश्वास अमेंडमेंट बिल ओके सो इन फारटी टू ऐक्सो टोटल एनी अफे अभी वीलू मैनर अफे अना कदा इवीन वन हड्रेड अंड ए मैनर अफे वीलू डी क्रिमिनल जी ओके सो दी डी क्रिमिनल इंप्रिजेंट क्लाजेस्टू ओके इंप्रिजेंट क्लाज वर् रीप्लेस बै वर् रीप्लेस बै दें तो रीप्लेस मानेटरी फैन तो अंत केवल एदना फैन कटे दाँ रीप्लेस विधा अंत इंप्रिजेंट वेक फैन द्वारा दाँ मफी चेसको आफे अट्ठे चुप्त अंड इंको पाइंटी कड़ा कांपौंग आफ् अफे अट्ना मन ओके कांपौंग आफ् अफे अभी दींट इंपारटे प्रोविजन ओके अंड इंको वेरी इंपारटे पाइंटे बिल जन विश्वास अमेंडमेंट आफ प्रोविजन ऐक्टो इधी इंडियन मन इंत आर्टिकल्लो चुप्कनामी इंडियन पोस्ट आफी ऐक्ट एन नई एट रिमूव चेयर जरिए बिकाज़ इधी आबजलीट काबी 
ओके चूँ प्री इंडिपेड कॉनीयल ला अन्ट इंडियन पोस्ट आफी ऐक्ट एन नई एट सो इधर इंक दिन रिवे को काबटे दी रिमूवे जरिंद अंड ग्रीवे रिट्रसल मेकाज चेंजेसको ओके सो ग्रीवे रिट्रसल मेकाज चेंजेसको वन पेनाल उ कदा लाइक अंत डी क्रिमलैजी पेनाल कदा आ पेनाल डिटर्मे अंत एंत पेनाल कटाली एसल वीलू डी क्रिमलैज चेयला दाने बदल पेनाल एंत कटाली अच्छेदा कोसमनि अडुडिकेटिंग आफीसर्स अपाइंटी ओके अडुडिकेटिंग आफीसर्स मस्ट बी अपाइंटेड बिल्लन ओके डिटर्मी पेनाल ओके अंड आ फैन अंड पेनाल फर् एव्री थ्री इयर्स दाने मल्ल रिविजन चेयरि ओके थ्री इयर्स अवसरमे पाली एंतर टेन पर्सेंट थ्री इयर्सारी पुकाली आ फैन अंड पेनाल चपम्म जी अच्छे इप्ड मेन इश्यू ओके मेन इश्यू चूस कना मुझे मन दीन ओका अवसर एंड चूदा ओके वट द नीड फर् सच ए ला दीन ओक अवसर एन फस्ट वन मनमेवाली आन इंडियन एकानमी की बैक्बोन एन एम एस एम ईसा ओके ओके स्मा मीडियम अं मैक्रो स्मा अं मीडियम एंटरप्रैजेस अटा कदा एम एस एम ईस सो इवी इंडियन एकानमी की ओके इंडियन एकानमी की इवी बैक्बोन ऐटी एम एस एम ईस अने ओके गुर्तवाल मन दट मन दुअल अग्रेरियन एकानमी अटा कदा एन कं अग्रिकलर मीद मेजर पापुलेषन अरउंड सिक्सटी पर्सेंट आफ् द पापुलेषन इज डिपेडेंट स्टिल आन द अग्रिकलर अंड अग्रिकलर तरवा सर्वीस की मन ग्रोथ मॉडल अभी अग्री नीचे सर्वीस की शिफ्टई का जनरल ये कंट्री आईना अग्रिकलर नीचे मैनुफाक्चरिंग की मारी मैनुफाक्चरिंग नीचे तरवा सर्वीस की मारत का इंडिया मैनुफाक्चरिंग सैक्टर लैड ग्रोथ बैपास्सी डैरक्ट अग्री नीचे सर्वीस की जंपी काबी दीमन मन ई मीन इलांटा मिस्सींग मिडल अटा ओके ना मिस्सींग मिडल अटा अंत मैनुफाक्चरिंग अने मैनुफाक्चरिंग लैड ग्रोथ अने लेकिन पेंदे इंडिया का दीन वल्ल इश्यू एम अंटे सर्वीस मनमें सर्वीस लैड ग्रोथ मंचदे का सर्वीस सैक्टर उड़ू कैपिटल इंटनसीव उ कदा अंत इन इनवेट दाने ग्रोथ अने सर्वीस वेरा वेरा मैनुफाक्चरिंग चूसा लेबर इंटनसीव उ अंत दीं मन की एंप्लायट के स्कोप अंड मन पर्टिकुलर टाइम मैनुफाक्चरिंग सैक्टर ग्रोथ मीद अं दाटो मल्ल एम एस एम ईस्ट ए दृष्टि पेटा अवसर उन मनमेंटे इंडिया अप्राक्सीमेटली फाइव पर्सेंट आफ् द पुलेषन डेमोग्रफि डिविडेंट कमोग्रफि डिविडेंडन अटे एंटे वर्किंग एज पुलेषन उ कदा सो डेमोग्रफि डिविडेंट कप्राक्सीमेटली फाइव पर्सेंट आफ् द पुलेषन उ मिगता कंट्री कना मन दे वरल मन लजेस्ट वरल मोस्ट पुलिस नेशन मन अड दाट मल्ल सिक्सटी फाइव पर्सेंट आफ् द पुलेषन वर्किंग एज वालू उ वाली की एंप्लायट आपर्चुन कल विधा उड़े सैक्टर्स एंटे मैनुफाक्चरिंग सैक्टर्स एंक अभी लेबर इंटनसीव काबी दाटो मल्ल एम एस एम ईस का बट्टी इपड़ अभी कनक वील एंप्लायी चेयलते अब आटोमेटिकली अनएंप्लायट सिचुवे अभी पॉवर्टी तग्त अंड तरवा वी कैन एक्सपेक्ट डोमेस्टि मैनुफाक्चरिंग ग्रोथ डोमेस्टि मैनुफाक्चरिंग ग्रोथ बेते इंपोर्ट तग्ता है कदा सो इंपोर्ट इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूट अने इंडिया मैं मैनुफाक्चर चेयल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अनेटा अवना सो दा द्वारा एम आटोमेटिकली मैं इकानमी अभी बात सो फाइव ट्रिलयन एकानमी मन अचीव चेयल 
ఎంఎస్ఎంఈస్ అన్నది ఇండియన్ ఎకానమీకి బ్యాక్ బోన్ లాంటివి అవునా సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ని మనం పెంచుకోగలగాలి అని అంటే మనకి ఏం కావాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావాలి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ నుంచే రావడము అంటే కష్టం కదా సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అన్నది దీంట్లో కం క కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో దాంట్లో కూడా మళ్ళీ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్తో పాటు ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని కూడా మనము అట్రాక్ట్ చేయగలగాలి సో ఇట్లా ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఏముండాలి మన రెగ్యులేషన్స్ తర్వాత ఏదన్నా ఒక ఒక కంపెనీ ఒక లేదా ఒక ఇండస్ట్రీ మనం పెట్టాలి అన్న ఏదన్నా దానికి పర్మిషన్స్ మనం తెచ్చుకోవాలి అన్న చాలా ఈజీగా అయిపోవాలి అవునా సో ఆ ఈ దాన్నే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని అంటున్నాం మనం అవునా సో బిజినెస్ చేయడం ఎంత ఈజీగా ఉంది ఇండియాలో అన్నది మెజర్ చేస్తుంది ఇది సో ఆ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ని పెంచాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ రెగ్యులేషన్స్ అన్నింటినీ తగ్గి తగ్గిస్తూ తగ్గిస్తూ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో దాంతోపాటు ఏమవుతుంది ఫార్మల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది అంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ నుంచి ఫార్మలైజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎకానమీ ఎకానమీ ఫార్మలైజ్ అయితే ఏమవుతుంది ఆటోమేటికల్లీ ట్యాక్స్ బేస్ కూడా పెరుగుతుంది సో ట్యాక్స్ రూపంలో మళ్ళీ రెవెన్యూ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇలా ఒక్కదానివల్ల దానివల్ల కొలేట్రల్ బెనిఫిట్స్ అని అంటాం కదా ఆ కొలేట్రల్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి ఓకేనా సో అది ఫస్ట్ వన్ సో ఆ నీడ్ కింద మనం ఇంత రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ ఇంప్రిజన్మెంట్ క్లాజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే అరౌండ్ సిక్స్టీ నైన్ ఐ మీన్ అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ థౌజండ్ అనుకోండి సెవెంటీ థౌజండ్ కాంప్లయన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఇండియాలో ఒక బిజినెస్ పెట్టాలి అని అంటే ఆ బిజినెస్ సెవెంటీ థౌజండ్ కాంప్లయన్సెస్ని దాటుకొని వెళ్ళి అప్పుడు ఒక బిజినెస్ పెట్టుకోగలదు ఓకేనా అండ్ దీంట్లో చిన్న చిన్నవి మైనర్ అఫెన్సెస్ ఇట్లాంటివన్నీ కలిపి అరౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ క్లాజెస్ ఉన్నాయన్నమాట వీటిల్లో అంటే ఉన్న అన్ని యాక్ట్స్లో ఉన్న అన్ని క్లాజులు చూస్తే సెవెంటీ థౌజండ్ కాంప్లయన్సెస్ని ఫుల్ఫిల్ అయితే ఇండియాలో బిజినెసెస్లు పెట్టుకుంటున్నారు అన్ని బిజినెస్లు కలిపి ఓకే వాటిల్లో ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ క్లాజెసే ఉన్నాయన్నమాట సో ఇట్లా ఐ మీన్ ఇంత డిఫికల్టీతో ఉంది కాబట్టి దీన్ని రెగ్యులేట్ చేయాలి అని చెప్పి ఇందాక మనం రీడిఫైన్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ జన విశ్వాస్ బిల్లుని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే జుడీషియరీ మీద విపరీతమైన బర్డన్ పెరుగుతోంది ఓకే సో మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం కదా ఏంటంటే లైక్ ఏదన్నా ఒక పాయింట్ చెప్పేటప్పుడు దానికి ఒక సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తూ ఒక ఫ్యాక్ట్ కూడా ఉండాలి అండ్ అది ఆ ఫ్యాక్ట్ ఎవరు చెప్తున్నారు అన్న రెఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి సో ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే నేషనల్ జ్యుడీషియల్ డేటా గ్రిడ్ ఓకే నేషనల్ జ్యుడీషియల్ డేటా గ్రిడ్ ప్రకారము జ్యుడీషియలీ జ్యుడీషియరీలో పెండింగ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ పెండింగ్ కేసెస్ ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ 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 ట్వంటీకే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ కేసెస్ పెండింగ్లో ఉన్నాయన్నమాట అండ్ వీటిల్లో మళ్ళీ 3.3 పాయింట్ త్రీ క్రోర్ కేసెస్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్కి సంబంధించినవి ఓకేనా సో ఇన్ని కేసెస్ పెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ జ్యుడీషియరీ ఇంత బర్డన్ తోటి సఫర్ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ చిన్న చిన్న మైనర్ అఫెన్సెస్కి కూడా క్రిమినల్ పనిష్మెంట్స్ ఇస్తూ దాని దాని అడ్జుడికేషన్ కోసం అని చెప్పి మళ్ళీ కోర్టుకు వెళ్ళి అక్కడ ఆ ప్రాసెస్ డిలే అయ్యి దానివల్ల బిజినెస్ దెబ్బతిని దానివల్ల మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తగ్గిపోవడము ఇట్లాంటివంతా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ లేకుండా జ్యుడీషియరీకి దీంతో సంబంధం లేకుండా ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనము చెప్పుకున్నట్టు ఈ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్స్ అనే వాళ్ళని అపాయింట్ చేయాలి అండ్ నిన్న మనం ఆర్టికల్లో కూడా వచ్చింది చూడండి బ్యూరోక్రాట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ప్రాసిక్యూటర్స్ అండ్ జడ్జెస్ అని చెప్పి అంటే బ్యూరోక్రాట్సే అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్స్గా అపాయింట్ చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ దీస్ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ వాళ్ళే ఈ యాక్ట్కి సంబంధించి అంటే ఆ పర్టికులర్ అఫెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒకసారి గో త్రూ అయ్యి ఆ క్రిమినల్ పనిష్మెంట్ని తీసేసి దాని బదులు పెనాల్టీ ఎంత పెట్టాలి ఏంటి అని చెప్పి డిసైడ్ చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంది అంటే అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్స్కి ఉంది అని అంటున్నాం అనమాట అయితే ఇప్పుడు కన్సర్న్స్ ఏంటి ఈ బిల్లు వల్ల వచ్చిన నష్టాలు ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాము డీక్రిమినలైజేషన్ అని అంటున్నాం కానీ యాక్చువల్గా
ఓకే క్వాజీ క్రిమినలైజేషన్ చేయడము అంటే ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు డీక్రిమినలైజ్ అంటే అసలు కంప్లీట్గా ఇంకా అది లేకుండా చేయడం కానీ క్వాజీ క్రిమినలైజేషన్ అంటే ఇంప్రిజన్మెంట్ క్లాజ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని తీసేసి దీని ప్లేస్లో ఏం తీసుకొని వస్తున్నాం ఫైన్స్ ఆర్ పెనాల్టీస్ని తెస్తున్నాం కదా సో కాబట్టి దీన్ని క్వాజీ క్రిమినలైజేషన్ అని అంటున్నాం అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్స్ని అపాయింట్ చేస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని అంటున్నామా ఈ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటి కింద ఓకేనా లైక్ ఈ అమ ఈ అమెండ్మెంట్ బిల్ తీసుకొని వచ్చే యాక్ట్స్ ఏవి అంటే ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ యాక్ట్ ఐటీ యాక్ట్ ఐటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కాపీ రైట్ యాక్ట్ అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దీని కిందికి ఈ డ్రగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫార్మాసూటికల్వి కూడా వస్తాయన్నమాట ఓకేనా సో ఇట్లాంటి వాటికి ఇలాంటి స్పెసిఫిక్ డీల్ చేయాల్సిన వాటికి ఈ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్సే పెనాల్టీస్ని కూడా డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటే దెన్ అప్పుడు వాళ్ళకి దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పర్టైజ్ ఉందా లేదా అన్నది మనకు తెలియదు కదా సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ మే బీ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ దిస్ అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్స్ అనమాట అంటే వాళ్ళకి అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ లా గురించి తెలిసి ఉండాలి కదా అంటే వాళ్ళకి టెక్నికల్ కాంపిటెన్సీ ఉందా లేదా అన్నది హౌ కెన్ దే ఎన్షూర్ అన్నది అడుగుతున్నారనమాట అది ఒక కన్సర్న్ కింద చెప్పచ్చు మనం ఓకేనా సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క అంటే లైక్ పెద్ద పెద్ద వాటికి కూడా డీక్రిమినలైజ్ చేసేయడము అన్నది ప్రాపర్గా లేదు అండ్ పర్టికులర్లీ ఫార్మసీ ఫార్మసీ ఉంది అని అంటున్నాం కదా సో ఫార్మసీ లాంటి సెక్టార్స్లో అంటే ఇవి చాలా సెన్సిటివ్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అవునా సో ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఇలాంటి ఏవైనా మిస్టేక్స్ లైక్ రెగ్యులేషన్స్ని కనుక మనం ఈజ్ డౌన్ చేసేస్తే దెన్ ఫేక్వి లేదంటే ఫేక్ అని కాకపోయినా కూడా మనకి ప్రాపర్ మెడిసిన్స్ అనేవి బయటికి రావు అప్పుడు మొత్తం పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమే దెబ్బతింటుంది ఇండియాలో అని చెప్పి ఈ పర్టికులర్గా ఈరోజు మనకు వచ్చిన ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట అంటే ఏంటి అని అంటే లైక్ ఏదైనా ఒక అఫెన్స్కి అప్పుడు వన్ ఇయర్ అలా ఏదైనా క్రిమినల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పడాలనుకోండి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ జస్ట్ వన్ ల్యాక్ లేదంటే ట్వంటీ థౌజండ్ ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉందనమాట లైక్ ఇట్లా అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ జన విశ్వాస్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఎందుకు క్రిమినలైజ్ ఐ మీన్ ఇంప్రిజన్మెంట్ని తీసేసి ఫైన్ కదా పెడుతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే జస్ట్ ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ లేదా ఒక వన్ ల్యాక్ పే చేస్తే చాలు దాని నుంచి బయట పడిపోవచ్చు అనే ఒక రాంగ్ మీనింగ్ అనేది వెళ్తోంది ఫార్మా ఇండస్ట్రీలోకి సో మనకి ఇండియాని మనం ఏమంటామంటే ఫార్మసీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అంటామన్నమాట ఓకే ఇండియా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫార్మసీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో మనం అంత ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లో మనం ఉన్నాము కానీ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటివి తీసుకొని రావడం ద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే పేరు దెబ్బతింటుంది అంటే ఇండియా యొక్క పేరు పాడవుతుంది అని అని చెప్తున్నాం అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనము చాలా ఇష్యూస్ని ఫేస్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒక ప్రోడక్ట్ అలర్ట్ని రిలీజ్ చేసిందనమాట ఏంటంటే లైక్ ఇండియాకి సంబంధించి ఒక ప్రోడక్ట్ వాడడం వల్ల అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజురీ అయ్యింది అని చెప్పి వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో గాంబియా అని ఉంది కదా ఆ గాంబియా అనే నేషన్లో ఇండియాకి సంబంధించిన ఫార్మసూటికల్స్కి సంబంధించి ఒక ప్రోడక్ట్ వాడడం వల్ల ఎందుకంటే దాంట్లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది ఎక్కువగా ఉందనమాట ఈ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది ఈ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది హ్యూమన్స్ వాడితే అది చాలా టాక్సిక్గా ఉంటుంది అంటే లైక్ పాయిజనస్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఆ డ్రగ్లో వాడడం ద్వారా ఇట్ లెట్ టు అరౌండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ డెత్స్ ఇన్ వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ నేషన్ ఆఫ్ గాంబియా అనమాట కాబట్టి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వార్నింగ్ ఇచ్చిందనమాట ఇలాంటివి వాడకూడదు అని చెప్పి అండ్ ఆ తర్వాత మనకి సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి సిడిఎస్సీఓ అని ఉంది ఓకేనా సిడిఎస్సీఓ అని చెప్పి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందనమాట ఈ సిడిఎస్సీఓ కూడా లైక్ ఎయిటీన్ మంది చిల్డ్రన్ ఉజ్బెకిస్తాన్లో చనిపోవడం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ఎ కాఫ్ సిరప్ మ్యారియాన్ బయోటెక్ అనే ఒక ఇండియన్ ఫర్మ్ తయారు చేసిన ఒక కాఫ్ సిరప్ తీసుకోవడం వల్ల ఉజ్బెకిస్తాన్లో అరౌండ్ ఎయిటీన్ మంది పిల్లలు చనిపోవడం జరిగింది అండ్ యుఎస్ఎఫ్డిఏ ఉంది కదా మనకి ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి సో ఇది కూడా మనకు ఇండియా నుంచి వచ్చే ఐ డ్రాప్స్ మీద వాటి మీద ఇంపోర్ట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ని పెట్టిందనమాట 
అండ్ మన ఇండియన్ ఇండియాకి సంబంధించి ఫార్టీ ఎయిట్ డ్రగ్స్ అరౌండ్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ని మీట్ అవ్వలేదు ఓకేనా ఎందుకంటే ఇట్లాంటి డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల వేరే కంట్రీస్లో అక్కడ అంతా హైపర్ టెన్షన్ అంటే హై బీపీ అంటాం కదా అవి కానీ కొన్ని అలర్జీస్ కానీ అండ్ అదర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి వస్తున్నాయి అన్నమాట సో అంత స్ట్రాంగ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నప్పుడే ఇట్లాంటి ఫాల్ట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇట్లా ఈజ్ డౌన్ చేసేస్తే ఇంకా విచ్చలవిడిగా లైక్ ఏం ఏం పనిష్మెంట్స్ లేవు కదా సో కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఇట్లాంటి ఫార్మసీలో ఐ మీన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి దానివల్ల ఇండియాని మనం ఫార్మసీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అంటున్నాం కదా సో ఆ ఫార్మాసూటికల్ ఇండస్ట్రీనే దెబ్బతింటుంది ఎందుకంటే ఇండియా లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ జనరిక్ మెడిసిన్స్ అనమాట గ్లోబల్లీ ఓకేనా అండ్ ఇది దీని వాల్యూ ఎంత ఉంది అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఉంది ప్రస్తుతం ఇండియన్ ఫార్మాసూటికల్ ఇండస్ట్రీ యొక్క వాల్యూ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ ఫార్మాసూటికల్స్ అరౌండ్ ఇండియా నుంచి ఫార్మా ఎక్స్పోర్ట్స్ టూ హండ్రెడ్ కంట్రీస్కి వెళ్తాయి అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీచ్ ఈ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఉన్న మార్కెట్ ట్వంటీ థర్టీ కల్లా వన్ థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ అవ్వ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా ఉంది సో ఇంత మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న ఫార్మాసూటికల్ ఇండస్ట్రీ మీద ఇట్లాంటి రెగ్యులేషన్స్ తేవడం వల్ల ఏదన్నా వైలేషన్స్ అయ్యి ఆ ఫార్మాసూటికల్స్ వల్ల ఏదైనా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కనుక పడితే అంటే ఇండియా మీద ఒక రాంగ్ ముద్ర అనేది పడితే దెన్ మన ఫార్మసీ సెక్టరే మొత్తం దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఈ జన విశ్వాస్ అమెండ్మెంట్ బిల్లులో లైక్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా వీటిని కొంచెం ఆ కన్సర్న్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఇంకా ఫర్దర్గా ఏదైనా అమెండ్మెంట్స్ తేవడానికి ఛాన్స్ ఉన్నట్టయితే తీసుకొని వస్తే మంచిది ఇక్కడ మనకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎంత ఇంపార్టెంటో పబ్లిక్ సేఫ్టీ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఇండియా యొక్క స్టేచర్ కూడా ఇన్ ద గ్లోబల్ స్టేజ్ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఆ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇట్లాంటి లూప్ హోల్స్ లేకుండా ఉండేటువంటి బిల్స్ని మనం తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి చెప్తోంది అనమాట ఈ ఆర్టికల్ ఓకే సో ఇది మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అండ్ లెట్ ఎస్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హిందూలో డేటా పాయింట్ అనే దాంట్లో ఒక చిన్న ఆర్టికల్ వచ్చింది ఇన్ ఆంధ్ర రిచ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ పర్ఫార్మ్డ్ పూర్లీ ఆన్ సోషల్ ఇండికేటర్స్ అని చెప్పి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే హిందూ వాళ్ళు చేసిన ఒక సర్వే ప్రకారము లైక్ ఇట్ సర్వేడ్ ఇన్ రకరకాల స్టేట్స్ లైక్ తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక అండ్ తెలంగాణ ఇట్లాంటి వాటిల్లో చేసిన ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ వేరియేషన్స్ అంటే ఒక జిల్లాకి ఒక జిల్లాకి ఎలాంటి వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటే విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఎట్లాంటి చేంజెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చేసిన ఒక సర్వే అనమాట అయితే ఈ సర్వే ప్రకారము ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏమని ఉంది ఇక్కడ అని అంటే లైక్ మిగతా స్టేట్స్ లైక్ తమిళనాడు కానీ ఓకే లేదంటే కేరళ కానీ లేదంటే కర్ణాటక కానీ తెలంగాణ కానీ ఈ నాలుగు స్టేట్స్లోనూ రిచ్చర్ రిచ్చర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి కదా అంటే విత్ ఇన్ ద స్టేట్ మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కొన్ని రిచ్ ఉంటాయి కొన్ని పూర్ ఉంటాయి అవునా సో ఈ రిచ్చర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి సోషియో ఎకనామిక్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ మనకు ఎడ్యుకేషన్ కానీ హెల్త్ కానీ ఇట్లాంటివి ఈ సోషియో ఎకనామిక్ పారామీటర్స్ కొన్నిట్లో రిచ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నీ బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండ్ పూర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నీ పూర్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అవునా సోషియో ఎకనామిక్ పారామీటర్స్లో రిచ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ అండ్ పూర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ పూర్ ఇది ఈ నాలుగు స్టేట్స్లో బట్ హియర్ ఏపీ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్ అని చెప్పి వచ్చిన ఆర్టికల్ అనమాట ఇది ఓకేనా ఎందుకు అంటే ఏపీలో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ రిచ్గా ఉన్నప్పటికీ ఓకే రిచ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అయినప్పటికీ కూడా సోషియో ఎకనామిక్ పారామీటర్స్లో పూర్గా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని జిల్లాలు పూర్వి అయినప్పటికీ అదే జిల్లాలు సోషియో ఎకనామిక్ పారామీటర్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి హై పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాయి వెన్ కంపేర్ టు దిస్ రిచ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అనమాట ఓకేనా సో దానికని చెప్పి ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా చార్ట్స్ రూపంలో చెప్పడం జరిగింది వాటిల్లో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటి సోషియో ఎకనామిక్ పారామీటర్ అన్నాం కదా ఫస్ట్ పారామీటర్ వీళ్ళు చెప్తున్న దేని గురించి అని అంటే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ గురించి ఓకేనా పర్ క్యాపిటా డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్కమ్ అంటే తలసరి ఆదాయం అంటాం కదా సో ఈ పర్ క్యాపిటా డిస్
सो करे प्रेज कांस्टेंट प्रेजेस अभी रे रखा क्या कदा दाटो टू थौज नयी ट्वेंटी करे प्रेजेस क्यालक्युलेटारन क्या इकड़ ये जि बेटर पर्फॉम चुनी आने ऐक्चुअल रिच डिस्ट्रिक कदा बी देंट मन की पर् कैपिट इनकम बड़ा रिच डिस्ट्रिक मस्ट पर्फॉम वेल अवना का इक रिवर्स एम जो पर् कैपिट इनकम विषयानीसर की कृष्णा डिस्ट्रिक्ट फस्ट प्लेस ओके पर् कैपिट इनकम कृष्णा जि फस्ट प्लेस फाउड बै वैजाग् वैजाग् वाज इन सैकेंड प्लेस अंड थर्ड प्लेस ईस्ट गोदावरी अंड वेस्ट गोदावरी उन्मा ईस्ट गोदावरी अंड वेस्ट गोदावरी वर इन थर्ड अंड फोर्थ प्लेस अच्छे इवी पर् कैपिट इनकम रिचेस्ट अटे हय्यस्ट पर् कैपिट इनकम इनकम उ जि फस्ट मनमें चूदा दीन तरवा इपू मरी पर् कैपिट इनकम एक्वन डिस्ट्रिक रिचन कदा मरी मिगता सोशो एकनामि पैरामीटर्स इवे बेटर पर्फॉम चेयर का मैं एपी के डिफरेंट उम्मीदम अभी एट्लाफरेंट चूदा का दीन कना मुझे पूरेस्ट अटे लाइक तक पर् कैपिट इनकम उ जिलेन कर्नूल तरवा विजयनगर अंड अनपूर् मूड पूरेस्ट ओके पूरेस्ट उ नागेमो रिचेस्ट उ मिगता वेस्ट लाइक एमटार मिगता जिलेटा कदा अवी मिडल्ल उ रे मध्यस्था उन्नायन अंत रिच का अंत पूर का इप्ड मन इधर पेको मन नैक्स्ट पैरामीटर्स एट्ला पर्फॉम चुनाव चूदा सैकेंड चार्ट मन की आर्टिकल एम चुंदन शेर आफ् द हाउस हॉल दट यूज क्लीन फ्यूल क्लीन फ्यूल फर् कुकिंग अंत कुकिंग कोसम क्लीन फ्यूल यूज हाउस हॉल एंतम अंत इंका स्टिल एलजी इलांट वाट डिपे अवक इंका मन की वुड इलांट वाट डिपे अवतवा चारकोल इलांट दाद डिपे अवतवा एंतम अल्सम कोसम क्लीन फ्यूल फर् कुकिंग अंत एलजी इलां स्टवी वेकने वालू एंतम चूस चार्ट प्रकार टू थौज नयटी ट्वेंटी वन मध्यकाल चूस्ते इकड़ मन की रिच का जिल वैस कड़प उदा सो वैस कड़प गाँव अंड तरवा गुंटूर गुंटूर तरवा प्रकाशम यह मूडि नई पर्सेंट आफ द हाउस हॉल यूज क्लीन फ्यूल फर् कुकिंग अंत आलमोस्ट अंदर अन मन सो नई पर्सेंट आफ द हाउस हॉल यूज क्लीन फ्यूल हिर् का इक मन की रिच वाट वैजाग् कदा रिच वाट वैजाग् मत ओन सी पर्संटे वो क्लीन फ्यूल अंत वैजाग् उ हाउस हॉल ओन सी पर्सेंट सी टू पर्सेंट मतमे क्लीन फ्यूल यूज अंटे रिचनपटी क्लीन फ्यूल की ऐक्स सी पर्सेंट मंदे उ वेराज इवी अंत रिच का पूरे का रिच का मिडल मिडल इनकम भी कदा इवे अना नई पर्सेंट मे क्लीन फ्यूल की क्लीन फ्यूल ऐक्सम ओके सो इधी सैकेंड पारामीटर अंड मन थर्ड पारामीटर उस चूदा स फस्टेमो फस्ट मन पर् कैपिट इनकम चूसा तरह क्लीन फ्यूल चूसा इपड़े हाउस हॉल वित् मे वित् मेबर्स कवर्ड अडर हेल्थ इंसूर इधर सोशो एकनामि पैरामीटर अवना हेल्थ इंसूर अंत एंतम की हेल्थ इंसूर कवरेज अनेट चूस्ते हेल्थ इंसूर कवरेज मन की सी पर्सेंट लेस् दी पर्सेंट आफ द हाउस हॉल लेस् दी पर्सेंट आफ द हाउस हॉल वर् कवर्ड अडर और हेल्थ के दाक इन रिच डिस्ट्रिक मन मल्ल अगेन रिच डिस्ट्रिक अंत विशाखपन ईस्ट गोदावरी इवे कदा इवे रिच कदा का वीट मन सारी आ चार कूस्ते अर्थम हो लेस् दी पर्सेंट अंत सिक्सटी फोर नीचे सैवी पर्सेंट मध्य उन्मा इन रिच डिस्ट्रिक वेराज विजयनगर श्रीकाकुम इवेमंत रिच का इकड़ सी सर्सेंट 
మంది దాకా దాదాపు అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వర్క్ కవర్డ్ అండర్ ఏదో ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్లో కవర్ అవ్వడం జరిగిందనమాట ఓకే సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్గా మనం చూడొచ్చు అవునా రిచ్ స్టే రిచ్ డిస్ట్రిక్ట్ అయినా కూడా కవరేజ్లో ఇట్లా డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే అండ్ లేటెస్ట్ మూవ్ అంటే ద ఫోర్త్ ఇండికేటర్ ఫోర్త్ ఇండికేటర్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ ఇండికేటర్ వచ్చేసి మెటర్నల్ మార్టాలిటీ రేట్ ఎంఎంఆర్ అంటాం కదా అంటే లైక్ బర్త్ ఇస్తున్నప్పుడు చనిపోయే మదర్స్ యొక్క సంఖ్య అవునా సో ఈ మెటర్నల్ మార్టాలిటీ రేట్ని కనుక మనం చూస్తే వెస్ట్ గోదావరిలో హయ్యెస్ట్ మెటర్నిటీ మెటర్నిటీ మార్టాలిటీ రేట్ ఉంది వెస్ట్ గోదావరి మనకి రిచ్చెస్టే కదా ఇండాక పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ప్రకారం కానీ వెస్ట్ గోదావరి విత్ ఎంఎంఆర్ ఆఫ్ త్రిబుల్ వన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ల్యాక్ లైవ్ బర్డ్స్ కదా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఎంఎంఆర్ని సో త్రిబుల్ వన్ ఎంఎంఆర్తో వెస్ట్ గోదావరి టాప్లో ఉందన్నమాట ఓకేనా అండ్ మిగతా జిల్లాలన్నీ లైక్ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం కూడా రిచ్చెస్టేనా అయినా కూడా విశాఖపట్నంలో ఎంఎంఆర్ ఎంత అంటే వన్ నాట్ టూ ఉంది ఓకేనా కానీ మనకి అంత రిచ్ కాదు ఓకే అట్లనే పూర్ కూడా కాదు కానీ మిడిల్గా ఉన్నటువంటి ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు అంటాం కదా సో దీంట్లో ఎంఎంఆర్ ఇది లోయెస్ట్ ఎంఆర్ ఎంఎంఆర్ ఉన్నటువంటి జిల్లా అనమాట ఇన్ మనకి ఆంధ్రాలో ఎంత అంటే థర్టీ టూ ఓన్లీ థర్టీ టూ ఇక్కడ చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది దీంట్లో ఏమో థర్టీ టూ ఇక్కడ వచ్చేసి త్రిబుల్ వన్ సో ఎంత హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ వేరియేషన్స్ చాలా ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి అండ్ ఇంకొక ఫిఫ్త్ పారామీటర్ మనం చూద్దాం ఫిఫ్త్ పారామీటర్ వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి అని అంటే చేతి నుంచి ఎంత పడుతోంది యావరేజ్గా హెల్త్ స్పెండింగ్ కోసము అండ్ ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఈ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ మనకి ఈ చార్ట్లో చెప్తున్న దేని గురించి అని అంటే పబ్లిక్ హెల్త్ ఫెసిలిటీలో అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఒక చైల్డ్కి డెలివరీ అయినా కూడా అంటే మనకి ఫ్రీనే కదా అయినా కూడా చేతి నుంచి ఎంత పడుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ద పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉంది అని అంటే హయ్యెస్ట్ వచ్చేసి ఈస్ట్ గోదావరిలోనే ఉంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉండకూడదు కదా కానీ హయ్యెస్ట్ వచ్చేసి ఈస్ట్ గోదావరిలోనే ఉందన్నమాట ఓకేనా అండ్ దీ దీంట్లో సగానికి సగము మనకి పూర్ జిల్లా అయినటువంటి నెల్లూరులో ఇట్లాంటి వాటిల్లో చాలా తక్కువగా ఉంది ఓకే సో ఎన్ ఇంత డిఫరెన్స్ అనేది కనపడుతుంది అండ్ సిక్స్త్ పారామీటర్ మనం ఒకసారి చూస్తే బెడ్ అవైలబిలిటీ అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎన్ని బెడ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే పర్ వన్ ల్యాక్ పాపులేషన్ ఎన్ని బెడ్స్ ఎన్ని బెడ్స్ ఉన్నాయి అని అంటే ఇక్కడ ఒకటి మనకి వైజాగ్ టాప్లో ఉందనమాట వన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ బెడ్ బెడ్స్ పర్ వన్ ల్యాక్ పాపులేషన్ ఓకే వన్ టెన్ బెడ్స్ పర్ వన్ ల్యాక్ పాపులేషన్ ఉంది సో ఇదొక్కటి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఐ మీన్ రిచ్ కాబట్టి ఎక్కువగానే ఉంది అన్నట్టు చెప్పచ్చు అనమాట అండ్ సెవెంత్ దాంట్లో చూస్తే లైక్ వేస్టెడ్ మనకి చైల్డ్ స్టంటింగ్ చైల్డ్ వేస్టింగ్ ఇలా అంటాం కదా సో అండర్ ఫైవ్ వేస్టేజ్ ఎంత ఉంది అని అంటే మళ్ళీ అగైన్ విశాఖపట్నంలోనే ఎక్కువగా ఉంది ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ వేస్ట్ అవుతున్నారు విశాఖపట్నంలో అంటే సెవెంత్ దాంట్లో చూడండి వైజాగ్ స్టూట్స్ హయ్యెస్ట్ ఎంత అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మంది చిల్డ్రన్ దాదాపుగా వేస్ట్ అండర్ ఫైవ్ వేస్టేజ్ ఉంది అంటే టెన్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ అనమాట సో ఈ టెన్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ మంది చిల్డ్రన్ అండర్ ఫైవ్లో వేస్టెడ్ అవుతున్నారు ఓకేనా వేర్ యాజ్ మనకి ప్రకాశం కానీ అనంతపూర్ కానీ ఇవి కంపారిటివ్లీ లెస్ రిచ్ కదా వైజాగ్తో పోలిస్తే కానీ అక్కడ మాత్రం జస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మంది మాత్రమే వేస్టెడ్ అవుతున్నారనమాట కాబట్టి ఈ డిస్పారిటీని కూడా మనం చూడాలి ఓకేనా అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంకొక ముఖ్య ఎకన సోషల్ పారామీటర్ ఏది అని అంటే ఎడ్యుకేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నారు అంటే డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ ఎంత ఉన్నాయి అంటే నైన్త్ క్లాస్లో టెన్త్ క్లాస్లో చదువు ఆపేసి డ్రాప్ అవుట్ అయిపోతున్న వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎంత అని చూసినప్పుడు ఈ హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ సెకండరీ స్కూల్స్ నుంచి ఎక్కువగా ఉన్నది ఎక్కడ అని అంటే వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఇది రిచ్చెస్ట్ స్టేట్ కానీ ఇక్కడే ఎక్కువ మంది నైన్త్ టెన్త్లో డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు ఎంత అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ అనమాట థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ మంది డ్రాప్ అవుట్ అయిపోతున్నారు వేర్ యాజ్ పూరెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఒకటి అయినటువంటి విజయనగరంలో మాత్రము ఆ డ్రాప్ అవుట్ రేట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే జస్ట్
పూరెస్ట్ ది కదా ఇది అయినా కూడా రిచెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న వెస్ట్ గోదావరిలో మాత్రం థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది ఎంత హ్యూజ్ డిస్పారిటీస్ ఉన్నాయి కదా సో దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది మనకి అని అంటే లైక్ ఎకనమిక్ గ్రోత్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అవునా సో కొన్ని సర్టైన్ పాకెట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్కి ఎకనమిక్ గ్రోత్కి మధ్య రిలేషన్ అనేది పర్టికులర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ఎక్కువగా లేదు ఎకనమిక్ గ్రోత్ బాగున్నా అంటే ఆ జిల్లాలో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ బాగున్నా కూడా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్ అంటే కొన్ని సోషో ఎకనమిక్ ఇండికేటర్స్కి వచ్చేసరికి పూర్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇం పూర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్ అవ్వచ్చు ఇంకేదన్నా రీజన్స్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట సో మనము ఈ ఈ ఎగ్జాంపుల్ని ఒక కేస్ స్టడీ లాగా ఎక్కడైనా మనం రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మనం జిఎస్ టూ కిందనే చెప్పచ్చు గవర్నమెంట్ లైక్ స్కీమ్స్ అండ్ మెకానిజమ్స్ అని అంటాం కదా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కింద వెల్ఫేర్ మెకానిజం కింద చెప్పచ్చు అనమాట దీన్ని సో ఇది దిస్ కెన్ బి యూస్డ్ అస్ ఎ కేస్ స్టడీ అంటే ఒక పారాడాక్సికల్ సిచ్యువేషన్ కదా ఎకనమిక్ గ్రోత్ ఏమో బాగుంది కానీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్లో ఏమో పూర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అన్నట్లు దీన్ని మనం చూపించి రాయచ్చు ఓకేనా సో ఇది సెకండ్ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్స్ హంట్ ఫర్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అని చెప్పి ఒక వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ వచ్చిందనమాట ఇది మనకి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇది మనకి మెయిన్స్లో కూడా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది మనకి ప్రిలిమ్స్లో ఎట్లా అడగచ్చు దీన్ని అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సిలబస్లోకి జిఎస్ టూ కిందకి వెళ్తుంది అనమాట జిఎస్ టూలో మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఉంది కదా దాని కింద అడుగుతారు దీన్ని సో ఇది ఎట్లా అడగచ్చు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అని అంటే మనకి దీని ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ కదా సిఐసి సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అనేది మనకి ఒక నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కదా దీని కంపోజిషన్ గురించి లేదా దీని ఫంక్షన్స్ ఇట్లాంటి దాని మీద ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ అడగచ్చు లేదా దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఆ తర్వాత దీని మీద క్వశ్చన్ మెయిన్స్లో వస్తే ఎట్లా వస్తుంది అన్నది చూద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఏంటి అని అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ మనకి ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఇన్ ద సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అన్నది చూస్తోంది అనమాట అంటే సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్కి ఒక చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఉంటారు అండ్ ఈ ఆర్టికల్లోనే ఉంది చూడండి దట్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ టెన్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషనర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ అంటే అసలు ఈ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇది నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అని అంటున్నాం కదా మనము సో మరి ఇది ఏం బాడీ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అయితే మరి దీన్ని ఏమంటాము అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడదాం ఓకేనా సో సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ సింపుల్గా మనం సిఐసి అని అనుకుందాము ఈ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఏ యాక్ట్ కింద అన్నది మనకి చాలా ఇంపా ఇంపార్టెంట్ ఇది సి సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అంటున్నాం కదా సో పేర్లోనే ఉంది ఏంటది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ ఉంది కదా టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో తీసుకుని వచ్చినటువంటి లెజిస్లేషన్ సో దీనికి ప్రకారము రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక బాడీయే సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ ఓకేనా సో ఇది కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసి లేదు కాబట్టి దీన్ని నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అని అంటున్నాం మనము కానీ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ది స్టాట్యూట్ అంటే ఒక చట్టం ద్వారా చట్టబద్ధత ఉంది దీనికి ఒక చట్టం ద్వారా ఏర్పడింది కాబట్టి దీన్ని స్టాట్యూటరీ బాడీ అని అంటున్నాము ఓకేనా స్టాట్యూట్ ద్వారా ఏర్పడింది కాబట్టి దీన్ని స్టాట్యూటరీ బాడీ అని అంటున్నాం అనమాట ఏది సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అనేది ఓకేనా ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ కింద ఏర్పాటు చేయడం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఇది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ గురించి మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా మరి దీంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే కంపోజిషన్ ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం కంపోజిషన్ ఏంటి అని అంటే ఇందాక ఆర్టికల్లో కూడా మనం చూసినట్టు దీనికి ఒక చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అనే ఒక ఆయన ఉంటాడు ఓకే చీఫ్ ఇన్ఫర్మ
అందుకనే మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ మనకి ప్రిలిమ్స్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇట్లాంటి టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టాలి మనం ఏంటంటే అప్ టు లేదంటే మినిమమ్ ఇట్లా అంటారు అనమాట మినిమమ్ టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ అంటే అది రాంగ్ అవుతుంది అవునా నాట్ మోర్ దాన్ టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పది వరకు పదికి మించకుండా కదా అంటే ఏంటి అప్ టు టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ అన్నప్పుడు కరెక్ట్ లేదా నాట్ మోర్ దాన్ టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ అన్నప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది అదే స్టేట్మెంట్ మినిమమ్ టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ అని అన్నారనుకోండి అది తప్పవుతుంది రైట్ సో ప్రిలిమ్స్లో ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇట్లాంటి డేంజర్ వర్డ్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి మనం ఓకేనా ఒక చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఉంటాడు అండ్ నాట్ మోర్ దాన్ టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ ఉంటారు అది కంపోజిషన్ మరి ఇప్పుడు వీళ్ళని ఎట్లా అపాయింట్ చేస్తారు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ పద్ధతి ఏంటి ఎలా అపాయింట్ చేస్తారు ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు అంటే దిస్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఆర్టికల్లో న్యూస్లో ఏదైతే ఉందో దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ విల్ బీ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు వీళ్ళని ప్రెసిడెంటే అపాయింట్ చేస్తాడు ఇది నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కదా కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ కాదు ఇట్లాంటివి ఏమీ లేవు ఇది నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అయినప్పటికీ ఇది ఒక స్టాచ్యుటరీ బాడీ కదా ఇట్ వాజ్ ఐ మీన్ దట్ పర్స్ పర్టికులర్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ కానీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరిని నచ్చితే వాళ్ళని చేయొచ్చా అంటే నో కదా ప్రెసిడెంట్కి అట్లాంటి పవర్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో ఈయన ఎవరు రికమెండ్ చేస్తే అపాయింట్ చేయాలి ఒక పర్సన్ని చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్గా అంటే మళ్ళీ అది కూడా ఎవరో ఒకరు చేస్తే కాదు దానికి కూడా ఒక కమిటీ ఉంటుంది అంటే ఎవరిని అపాయింట్ చేయాలి అనే దానికి కూడా ఒక కమిటీ ఉందన్నమాట ఈ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారు ఓకే దిస్ పర్టికులర్ కమిటీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా పిఎం ఉంటారు అండ్ ఈ పిఎంఏ దీనికి చైర్ పర్సన్గా ఉంటాడు అనమాట అంటే చైర్మన్గా ఈ కమిటీకి పిఎం ఉంటాడు ఓకే అండ్ పిఎంతో పాటు లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇన్ లోక్సభ లోక్సభలో లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన ఇంకొక మెంబర్గా ఉంటారు ఓకే అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ యాజ్ నామినేటెడ్ బై పిఎం పిఎం నామినేట్ చేసిన ఏదైనా ఒక క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఇక్కడ పర్టికులర్గా వీళ్ళే ఉండాలి అని రూల్ ఏమీ లేదు ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ బదులు లైక్ ఎనీ యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ బదులు హోమ్ మినిస్టర్ అనో ఇట్లా ఏదైనా చేంజ్ చేసి అడగచ్చు లేదంటే స్పీకర్ అనో ఇట్లాంటివి కానీ కాదు ఎనీ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ నామినేటెడ్ బై పిఎం ఈ ఎనీ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఎవరు అని అంటే పిఎం ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు పిఎం ఎవరి పేరు ప్రపోజ్ చేస్తే వాళ్ళు థర్డ్ మెంబర్గా ఉంటారు ఓకే సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ అండ్ ఎనీ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ యాజ్ నామినేటెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట ఈ ముగ్గురు కలిసి ఏర్పడినటువంటి ఒక కమిటీ రికమెండేషన్ని ఇస్తుంది ఏమని అంటే పలానా వాళ్ళని చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్గా అపాయింట్ చేయండి అని చెప్పి ఎవరికి ఇస్తుంది ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తుంది అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ బై హిస్ హ్యాండ్ అండ్ సీల్ అతను సైన్ చేసి సీల్ వేసి ఈ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది బాగానే ఉంది మరి ఈయన టెన్ యూర్ ఎంత అంటే ఎంత కాలం పాటు ఈ ఆఫీస్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనము ప్రస్తుతం చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ వైకే సిన్హా గారు ఈ వైకే సిన్హా టర్మ్ అయిపోవచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ సిఐసి ఎవరు ఉండాలి అని చెప్పి నెక్స్ట్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఎవరు ఉండాలి అని చెప్పి ఏర్పాటు చేసి ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద నెక్స్ట్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అనే ఆర్టికల్ వచ్చింది మనకి అవునా సో ఇప్పుడు వి మరి ఏంటంటే ఇన్న టెన్ యూర్ అయిపోతుంది అంటున్నాం కదా మరి టెన్ యూర్ ఎంత అంటే దిస్ టెన్ యూర్ లైక్ ఈ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అనే ఆయన హీ కెన్ హోల్డ్ ఆఫీస్ ఫర్ సచ్ ఎ టర్మ్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ అంటిల్ ది అటైన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చే వరకు కానీ లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎన్ని రో ఎన్ని ఏళ్ళు ఉండమంటే అన్ని ఏళ్ళు కానీ అంటే ఇది లైక్ హీఈస్ అండర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని మనం అనొచ్చు అవునా హీ హోల్డ్స్ ఆఫీస్ అండర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద మనకి హీ హోల్డ్స్ ఆఫీస్ అండర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని అంటున్నాం ఎందుకంటే అంటిల్ ద అటైన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ వాట్
మళ్ళీ కెన్ హీ బీ రీఅపాయింటెడ్ అంటే నో హీ ఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీఅపాయింట్మెంట్ రీఅపాయింట్మెంట్ అంటున్నాము ఇక్కడ రీఎంప్లాయ్మెంట్ అనడం లేదు ఆ పాయింట్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే రీఅపాయింట్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మళ్ళీ అదే పోస్ట్కి రీఅపాయింట్మెంట్ అయితే లేదు ఓకే ఇక్కడ రీఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడట్లేదు అంటే ఫర్దర్గా వేరే ఇంకెక్కడ గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఉండకూడదా అనే దాని గురించి క్లియర్గా చెప్పలేదనమాట అదే పోస్ట్కి అయితే మళ్ళీ రీఅపాయింట్మెంట్ లేదు ఓకేనా సో ఈ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనరు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే దే రిసీవ్ ఎనీ కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ పర్సన్ రిగార్డింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ అంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఆర్టీఐ కింద వచ్చిన కంప్లైంట్స్ వీటిని రిసీవ్ చేసుకొని దాని మీద ఎంక్వైరీస్ చేసి అండ్ దాని గురించి వర్డిక్స్ని డెలివర్ చేస్తారు ఈ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అనేవాళ్ళు అండ్ ఇట్ హోల్డ్స్ సివిల్ కోర్ట్ పవర్స్ ఒక సివిల్ కోర్టుకి ఏ ఏ ఏ పవర్స్ అయితే ఉంటాయో అవి వీళ్ళకి ఉంటాయి అండ్ సుమోటో పవర్స్ అంటాం కదా అంటే ఎవరు కంప్లైంట్ చేయకపోయినా వాళ్ళంతట వాళ్ళే కూడా కొన్ని తీసుకోవచ్చు దాన్ని సుమోటు పవర్స్ అంటాం ఆ సుమోటు పవర్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట దీనికి కాకపోతే ఈ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఆఫీస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ క్రిటిసైజ్డ్ ఎ లాట్ ఫర్ ఇట్స్ డిలేస్ అంటే అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదానికి డిలే చేయడంలో ఇది చాలా క్రిటిసిజం ఎదుర్కొంటోంది ఎందుకు అని అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఒక కంప్లైంట్ లేదా ఏదన్నా ఒక అపీల్కి వెళ్ళి ఉంటారు కదా అంటే మేము అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పి ఒక కంప్లైంట్ కానీ లేదంటే ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అపీల్కి కానీ దీని దగ్గరికి వెళ్తే ఫైల్ అయిన తరు అంటే ఏ రోజునైతే ఆ కంప్లైంట్ లేదా అపీల్ ఫైల్ చేస్తున్నాము ఆ రోజు నుంచి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్ టు డిస్పోజ్ అన్ అపీల్ అంటే ఒక అపీల్ని డిస్పోజ్ చేయాలి అని అంటే దీని దగ్గర అవుతున్న టైం ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఎంత అంటే త్రీ ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్ అంటే మోర్ దాన్ ఏ ఇయర్ పడుతుంది అనమాట సో ఇది ఒక బిగ్గెస్ట్ క్రిటిసిజం ఇది ఎదుర్కొంటున్నది చీఫ్ ఇన్ఫర్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అనేది ఓకేనా అండ్ అంతేకాకుండా ఎన్ని కేసెస్ ఇది ఇంత లేట్గా డిస్పోజ్ అవుతుంది అంటే లైక్ చాలా కేసెస్ అనేవి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి చాలా కేసెస్ పెండింగ్లో ఉన్నాయనే కదా ఎంత ఉన్నాయి అని అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ కేసెస్ రిలేటెడ్ టు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్కి సంబంధించే టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ కేసెస్ ఈ మనకి సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్స్లో కూడా చీఫ్ ఇన్ఫర్ సారీ స్టేట్స్లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ కమిషన్స్ ఉంటాయి కదా సో సెంట్రల్వి స్టేట్స్వి అన్నీ కలిపి టోటల్గా టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ కేసెస్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్వి వీటి దగ్గర పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఓకేనా అండ్ ఇంకొకటి ఇంత డిలే అవుతున్నందుకు పెనాల్టీస్ ఉన్నాయి కదా కానీ ఆ పెనాల్టీస్ చాలా తక్కువ కేసెస్లో వేస్తోంది ఎంత అంటే డిస్పోజ్ అవుతున్న డిస్పోజ్ అవ్వడమే చాలా లేట్గా అవుతోంది మళ్ళీ అయిన దాంట్లో ఓన్లీ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మీద మాత్రమే పెనాల్టీని విధిస్తున్నారు ఓకేనా సో ఇంత తక్కువ పెనాల్టీస్ వేయడం వల్ల అంటే దీనివల్ల దీని అంతటి వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే మనకి ఈ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అనేది టూత్లెస్గా ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట అవునా అండ్ ఇదంత దీని అంతటికీ ఒక మెయిన్ రీజన్ కింద ఏం చెప్తారు అని అంటే ఇక్కడ ఈ కమిటీ చెప్తుంది అని అంటున్నాం కదా ఈ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ని అపాయింట్ చేయడానికి పిఎం లో లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ అండ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ యాజ్ నామినేటెడ్ బై పిఎం అని సో ఈ కమిటీ ఎవరి పేరుని సజెస్ట్ చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు అసలు ఏ బేసిస్ మీద ఒక వ్యక్తిని చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్గా అపాయింట్ చేస్తున్నారు అంటే ఏంటంటే సెలెక్షన్ క్రైటీరియా ఏంటి వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అ పర్సన్ టు బీ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఆర్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ అన్నది క్లియర్గా మనకి ఎక్కడ పబ్లిక్గా లేదు అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్నది మెయిన్ క్రిటిసిజం ఇక్కడ మనకి ఈ ఆర్టీఐ ఇంప్లిమెంటేషన్లో పర్టికులర్గా ఈ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అపాయింట్మెంట్లో ఎదుర్కొంటున్నది ఏంటి అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఓకేనా కానీ మనకి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని గుర్తించిన కేస్ ఏది అని అంటే జెనసిస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టీఐ లా ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్లోనే స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇది అని అంటే సుప్రీంకోర్టులో ఒక కేస్ వచ్చింది
मन की सुप्रीम कोर्ट एमन अंत रईट टू इंफर्मेशन ओक इंपारटन जरिंदन एमन दींट दीन वर्डिटन मन के आर्ट नई फ्रीडम आफ स्पीच अं एक्सप्रेस उदा सो ई आर्टल नई फ्रीडम आफ स्पी अं एक्सप्रेस मन वाली अन कंपलसरी दींट इंप्लाइड फंडमेंटल रईट कईट टू इंफर्मेस एंकंटे रईट टू इंफर्मेस अंत यदा इंफर्मेस ऐक्से रईट सिटन की लेको दें वालू वाल फ्रीडम आफ स्पीच अं एक्सप्रेस भाव प्रकटना स्वेच्छ अटम कदा दाँ फुलेट वालू एक्सपीरियस अन्ल रईट टू इंफर्मेस ईज ईज एनफोर्स अंत ईज आटोमेटिकली एनफोर्स लाइक एनी अदर फंडमेंटल रईट्स सुप्रीम कोर्ट कुल वर्स जयपूर् मुनपल कॉर्पोरेशन के चपेट जन ओके सो इध पर्टिकुलर रईट इंफर्मेस ई मीन आरटी ऐक्टी को टू थौज फाइव अंदन अट्ना कदा सो इट रीप्लेड फ्रीडम आफ् इंफर्मेस ऐक्ट टू थौज टू फ्रीडम आफ् इंफर्मेस ऐक्ट ऐक्ट उ दाने रीप्लेस आरटी ऐक्ट टू थौज फाइव वन सो दी मेन एमें ट्रांसपरसी अकौंटबिटी उ अं करे फ्री उ इंडिया रावाली अब्जेक्ट तो जरिए अंड इकड़ रईट टू इंफर्मेस ऐक्ट की चाल लाइक रिस्ट्रिशन अने बट अद इंको डिफरेंट टापिक मैं डिस्कसा इकड़ मन इध बपयोगपड़ी रईट टू इंफर्मेस अंत पर्टिकुलरली को नई टाइम पब्लिक हेल्थ केर फेसीलिटी की संबंधी इंफर्मेस एसेंशिय गूड्स अं सर्वीसे संबंधी इंफर्मेस में असल मन के लाइक हेल्थ के इंफ्रा इंडिया इंडिया एट्ला को नई पेशेंट्स एंतम अंड आ टाइम फंड अलोकेशन इलांट वाटी इंफर्मेस आरटीए चाला की रोल प्ले चेसम सो ई रईट टू इंफर्मेस ऐक्ट स्ट्रेन चेयर ऐस वेल ऐस दी दाँ जाग्रत चूसे रेस्पिटी उठी बाॉडी ए बाॉडी दी सेंट्रल इंफर्मेस कमीशन अंड अ अपाइंट अवबे आफीसर्स वित् मोर् पवर्स द नीड टू बी स्ट्रेड अब्तनाम अगेन इधर गवर्न की संबंधी इश्यू कईना मन मेन क्वेश्चन ने एक्सपेक्ट चयचुटे लाइक चीफ इंफर्मेस कमीशन कमीशनर्स आर् बीइंग टूथ्ले ओके ना सो वाट नीड टू बी डन टू मेक् टू स्ट्रेन देर पवर्स अवशन मन एक्सपेक्ट अब मन इदंत रायांटी ओके इवी वाल आर्टिकल अंड मन नि क्वेश्चन अड़क जी अबउट रेर अर्थ मेटल रीसेंटली देर हाज बीन ए कंसर्न ओवर द शार सप्लई आफ ग्रूप आफ् एलिमेंट्स का रेर अर्थ मेटल वै अभी दाटो करेक्ट आंसर वे सी अन्ट सी अंत ओनली वन अं थ्री मतमे करेक्ट सो इक स्टेट टू वो राकून स्टेट टू सारी मन चूस्ते अदर दैन चीना आस्ट्रेलिया कैनडा अं चिली These elements are not found in any country and are not. Okay, na China, Australia, Canada, and Chile lo tapa rare earth metals are nevi. In ke kada levu ani. So general ga manamu idane kadu. Koncham jagrat ka logical ga velte. UPSC itlanti baati lo koncham itla twist chesi adu thuntu nand mata. Not present. Ante ikar tapa in ke kada levu anatlo. So adi tapu. Endu ko tapu anante. मन की हयेस्ट उ चीना करेक्टे नवंटी ट्वेंटी टू एस्टिमेट प्रकार रेर अर्थ मेटल एक्ना फस्ट प्लेज वे चीना सैकंड वे वियत्ना इध मन की आपशन लेदा सो वियत्ना थर्ड वे ब्रेजि ओके फोर्त वो रशिया अंड फिफ्त प्लेस इंडिया उ फिफ्त प्लेस इंडिया उ इंडिया तरह आस्ट्रेलिया यूस ग्रीन ला कैनडा सौत् आफ्रिका इला उन्ना अंत रेर अर्थ मेटल मिगता एक् लेन इट वाज रा सो काबी स्टेट टू तप ओन वन अं थ्री करेक्ट हय्यस्ट वे चीना अं टाप एवीन इवी दाटो इंडिया इज इन फिफ्त प्लेस इध मन की इंका अंत लाइक वेर इंकेदा वेरे रक क्वेश्चन अड़ना मन दी यूज फैक्ट रईट सो अभी निन्न क्वेश्चन के आंसर अंड क्वेश्चन एजु प्रिम क्वेश्चन एन Which of the following is the chief characteristic of mixed farming in India? Okay, cultivation of both cash crops and food crops, cultivation of two or more crops in the same field, rearing of animals, and cultivation of crops together. None of the above. इधि कुड़ा का previous question है. 
सो ट्रई टू आसर् दिश क्वेश्चन मिक्सड फार्मिंग अंत ए दिन ओक चीफ क्यार्टरिस्टिक अड़गम जरिए कामेंट इन द कामें सैक्न ओके अंड बिफोर गोइंग टू एंड द सैशन और इंपारटेंट अनौंसमेंटे इप्ड मैं प्रिम्स अं मेन्स पाइंट आफ व्यू चूस कदा सो इला मेन पाइंट आफ व्यू आसर रईटिंग चेयरिटे दें आसर रईट बेसीक्स कोसम कावाली अंत यू कैन स्टार्ट रईटिंग इन डईली आंसर रईट प्रोग्रम आफ् एलटीएक्स क्लास इध मन को आफ्ल डईली गांधी नगर ब्रांच एलटीएक्स क्लास सो इक डईली मन थ्री थ्री क्वेश्चन मन राय जो अंड वीकली वन रिविजन टेस्ट उ ग्रांड टेस्ट इकडेन और टापिक वाट की अप्रोच इन मन हिंदू अनालीस एटेक अला अप्रोच अंड दाखी क्वेश्चन इच्छी आंसर रईटिंग से पर्सनल फीडबैक अं मेटर्शिप इवेदन ओके सो मोतम प्रोग्रम फी वो फिफ्टीन थौज रूपी बट इधी लाइफ टाइम वाली तो इवेदन जरूरी एव्री डे अन्न डईली आंसर रईट प्रोग्रम अंड अट्लीस्ट मन मेन्स इवाली अने वन इयर मुंह स्टार्ट तप मैं मेन्स प्रापर का अन्नी क्वेश्चन विदिन द टाइम पटा फैक्स पटा पाइंट्स मैं रायलेम सो डईली आंसर रईट प्रोग्रम वि वेरी मच हेल्पुल फर् बिगिनर्स ओके सो फर् मोर् डीटेल रिगार्ड दिस यू कैन कांटाक्ट दिस नंबर और एल्स यू कैन विजिट द वेबसाइट एलटीएक्स क्लास डॉट काम ओके दट्स इट फर् टुडे फ्रेंड्स थैंक्स फर् लिसनिंग आल द बेस्ट बाय